हेलो बच्चो लेट सी क्वेश्चन क्वेश्चन से दाय कैरिंग करंट आई हैज एन इन दिंग फिगर लीनियर पार्ट ऑफ द आर वेरी लॉन्ग एंड पैरल टू एक्स एक्सिस वाइल द सेमी सर्कुलर पोर्शन ऑफ रेडिस आर इज लाइंग इन द एक्ट प्लेन द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ ए से सो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक वायर है इसमें दो लीनियर पार्ट है तो एक सर्कुलर पार्ट है सर्कुलर पार्ट एक्स वाई जेड प्लेन में है बाकी की जो लीनियर पार्ट है वो एक्स का पैरल में सो हम बताना है मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ओ जो कि बेसिकली इसका सेंटर पॉइंट है क्या होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज फॉर दिस क्वेश्चन सो टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड वी आर गोइंग टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोट सेवर्थ लॉ सो अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्थ लेट सपोज कि इस तरीके से यदि मुझे कोई आर्क दे दी जाए ओके एंड दिस इज नथिंग बट द फिलामेंट इन विच द करंट इज फ्लोइंग आय एंड हैविंग द एंगल ऑफ थीटा एंड रेडियस आर एंड बोला जाए कि एट पॉइंट पी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कीजिए सो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा बी इज इक्वल टू मी नॉट इन टू मे आर डिवाइडेड बाय एट टू आर इन टू मे थीटा डिवाइडेड बाय टू पाई इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना है उसी तरीके से सो so, यहाँ पर यदि मैं देखू अच्छा यहाँ पर हमें एक और कंसेप्ट का यूज करना होगा दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंफरनाइट पैरल करंट कैरिंग वायर तो उसके लिए यदि माना कि ये एक इंफरनाइट करंट कैरिंग वायर है तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए सो so, इन दो एंड के रिस्पेक्ट यदि माना कि एंगल थीटा वन और थीटा टू बन रहा हो सो so, इसके लिए फिर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आर डिवाइडेड बाय फोर पाए इंटू मे आर इंटू द ब्रैकेट साइन ऑफ थीटा वन प्लस मे साइन ऑफ एटेटाइन कंसेप्ट का यूज करते हुए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन तो माना कि ये जो सेक्शन है वो फर्स्ट हो गया इसे हम सेकेंड मान लेते हैं एंड दिस सेक्शन इज कॉल्ड टू बी एज थर्ड सो इन तीनों के लिए जो भी रेस्पेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है वो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं सो so देखिए सबसे पहले हम बी टू फाइंड आउट करेंगे तो देखिए ये जो आर्क एंगल ये किसके इक्वल बन रहा है पाए यानी कि यहाँ पर थीटा की जगह से हम पाए पर सब जुट करना होगा सो दैट वी विल गेट अ रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आर डिवाइडेड बाय टू आर इन टू मे थीटा इज नथिंग बट पाए डिवाइडेड बाय टू पाए पास पाए कैंसल टू टू जब फोर दिस विल कम्स अबाउट म्यू नॉट इन टू आई डिवाइडेड बाय Four times of R. While if we will try to look the direction, so basically, the magnetic field was plane to perpendicular. I mean, you see, this loop ko y z plane me. Is tarikhe se rakha gaya hai, and current is flowing in the count uh, in the clockwise direction. So definitely, the magnetic field will be. Wo is negative of x ke direction me hongi. और एक्स के लिए हम डायरेक्शन वेक्टर आयोटा यूज करते हैं तो so, इसीलिए इसके डायरेक्शन क्या हो जाएंगी माइनस ऑफ हैट आई इन द सेम वे वी विल ट्राई टू लुक द मैग्नेटिक फील्ड्स बी वन एंड बी टू सो बेसिकली बी वन एंड बी टू मैग्नीट्यूड वाइज बोथ विल बी सेम एंड ओनली द डायरेक्शन इज डिफरेंट सो दैट डज मैटर सो बी वन को यदि हम यहाँ पर देखें सो so, बायूजिंग The infinite current carrying wire magnetic field at a perpendicular distance R of point P. This can be given as mu naught into I divided by four pi R into me sine of theta one plus sine of theta two. So, because here we can see in the diagram that this is an infinite current carrying wire. Okay. तो so, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर यदि ये वाला एंगल देखें तो वो तो जीरो डिग्री के इक्वल होगा एंड साइन जीरो क्या हो गया एंगल जीरो वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट दिस एंगल थीटा विल बी थीटा टू मस्ट बी फाइव बाई टू परपेंडिकुलर 
तो साइन पाई बाय टू हो जाएगा वन के इक्वल तो यहाँ से हमें बी वन मिल जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय फोर पाई आर इन टू में साइन जीरो जीरो प्लस साइन पाई बाय टू वन एंड द डायरेक्शनल वेक्टर विल बी सो चूंकि ये इंफोनाइट करंट कैरिंग वायर है और इसको पैरल टू एक्स एक्स ही रखा गया एंड जो करंट है वो भी आप देख सकते हैं अलोंग दी एक्स फ्लो कर रहा है सो so, इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही होगी एट दिस पॉइंट विल बी इन निगेटिव ऑफ जेड डायरेक्शन एंड दैट वी विल कॉल्ड इट एज माइनस ऑफ हैट सो ये यहाँ से फिर निकल के आ जाएगा माइनस हैट के म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय फोर बाय आर इन टू में माइनस ऑफ हैट ऑफ Now same way, the magnetic field can be find out for the third section. ये जो third section है उसके लिए, तो so, उसके लिए भी magnetic field same ही होगी. That is mu naught i divided by four pi r minus of hat k. Because both are nothing but the infinite current carrying wires. So चूँकि हमें net magnetic field at point O निकालना था, so we would say that the net magnetic field at point o this will be equals to b1 plus me b2 plus me b3 ho chayenga this will be equals to b1 kitna aya hai mu naught i divided by 4 pi r minus hat k plus me mu naught i divided by ye kitna aya tha b2 4R into me minus hat I plus B3 is mu naught I divided by 4 pi R into me minus of hat K. So, if we look at this perpendicular distance, it is basically in this ring radius parallel. That is perpendicular distance R must be equal to capital of R. So, we can press the small r with capital R and this will be 2 times of this. So, this will be 2 times of mu naught i divided by 4 pi capital of r minus of hat k plus me mu naught i divided by 4 r minus of hat i. Now, we will simplify and add up. So, that we will get the required answer that is the B net at point O will becomes about minus sign will be taken out as common and mu naught I divided by 4 pi R will be taken out as common so into the bracket it will remain pi into hat of I plus me at 2 hat k and therefore this is going to the required answer to our question so as per the given option, minus, okay, minus mu naught i by 4 pi r, pi hat i plus 2 hat k, and the option b is going to be correct. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.